నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విద్యావతి తోటలు పాటలు మాటలు అండ్ వెల్కమ్ టు మై గార్డెన్ ఇన్ మాంచెస్టర్ ఇది ఇంగ్లాండ్ మధ్యలో మాంచెస్టర్ పెద్ద ఏరియా ఉంది పెద్ద సిటీ ఇది అక్కడ బ్యాక్ గార్డెన్ ఇది మాది ఇది ఇందులో చాలా చాలా పూలు పూస్తున్నాయి ప్రస్తుతం అది మీకు చూపిద్దామని చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అయిపో ఎక్సైట్మెంట్లో ఉన్నాను ముందుగా ఇవి ఇవి చూ చూపిస్తాను చూడండి ఇది వీటి పేరు అజేలియస్ ఇది చాలా రేర్ కలర్ ఇది మామూలుగా అయితే ఎల్లో ఉంటుంది ఎల్లో రెడ్ పింక్ అలా ఉంటాయి ఇది మన డిసెంబర్ పూల్ రంగు అనమాట చూడండి ఇవి మన ఆంధ్రాలో డిసెంబర్ పూలు అని పూస్తుంటాయి ఆ రంగు ఇది లైలక్ కలర్ నాకు చాలా ఇష్టమైన పూలు అండ్ కలర్ ఆల్సో ఇలా గుర్తులు గుర్తులు పూస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ మొగ్గలు అసలు అక్టోబర్లోనే స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు అన్నీ ఒకేసారి విడి ఇది స్ప్రింగ్ కదా స్ప్రింగ్ పూలు అన్నీ అలాగే ఉంటాయి ఒక్కసారి ఇలా పూజేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పూస్తున్నది మెగ్నోలియా ఈ మెగ్నోలియా పువ్వులు ఇవి కూడా స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్స్ అనమాట ఇవి చూడండి క్లోజర్ చూపిస్తాను ఇవి సంపంగి పువ్వుల లాగానే ఉంటాయి మన సింహాచలం సంపంగి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది స్లైట్లీ సెంటర్డ్ అనమాట ఈ మధ్యలో పూపళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటాయి చూడండి యాక్చువల్లీ ఇది పూల వాన పూల వాన కురుస్తోంది అంటే వాన కూడా కొట్టేసింది అనుకోండి రేకులన్నీ ఇలా రాలి ఒక పూల వాన అనమాట ఇది ఈ చెట్టు మాకు ఇంటితో పాటు వచ్చింది మేము ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ఇల్లు కొనుక్కున్నాము నాకు మా పక్కింటి ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ చెట్టు నైన్టీన్ సెవెంటీలో నాటారట ఈ ప్రీవియస్ ఓనర్స్ అది అంత అంత ఏజ్ అనమాట ఈ ఈ చెట్టుది ఇప్పుడు బాగా పూస్తున్నవి ఇవి కమీలియాస్ ఇవి ఇవి కూడా స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్స్ ఇవి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో అసలు గులాబీలానే ఉంటాయి గులాబీ పూలాగే ఉంటాయి ముళ్ళు కూడా ఉండవు ఆకులు అయితే ప్లాస్టిక్ లా ఉంటుంది స్టిఫ్ గాను స్ట్రాంగ్ గాను ఎంత స్నో పడినా ఏమీ అవ్వవు ఇది ఒక్క మొక్కన ఉంచుకోవాలి ప్రతి గార్డెన్ లోను నా ఉద్దేశ ప్రకారం ఎంతో ఇష్టమైన పువ్వులు ఈ కమేలియాస్ అన్న మొక్క టీ ఫ్యామిలీకి చెందింది వన్ రోజు తాగే టీ టీ ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్యామిలీకి చెందింది ఇది ఈ కమేలియా కానీ టీ ప్రాపర్ టీ చెట్టు అయితే కొంచెం వైట్ పూలు ఉంటాయి ఇలా ఇవన్నీ ఆర్నమెంటల్ కెమీలియాస్ అనమాట అంటే పూల కోసం పెంచుకుంటాం టీ కోసం కాదు ఇవి డాఫిడల్స్ చూసారా ఇది సెంటర్లో ఈ ట్రంపెట్స్ పీచ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఈ కలర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాఫిడల్స్కి వేరే వేరేగా ఉంటాయి ఈ ఈ పాట్స్లో ఇది వరకు మేము డాలియాస్ పెంచాము అవి తీసేసి ఇప్పుడు ఇవి పెట్టామన్నమాట ఇవి ఇప్పుడు పూస్తున్నాయి ఇవి కొంచెం ఎండిపోతే అప్పుడు ఇవి తీసేసి డాలియాస్ వేస్తాం మరి శబ్దం ఎక్కువ ఇప్పుడు కొంచెం ఎండ వచ్చిన వెనకాల ఈ లాన్ మోవర్స్ ఇవన్నీ శబ్దాలు వస్తుంటాయి కానీ మరి ఏం చే చేయలేము మరి ఇప్పుడు ఈ ఈ వానలా కురిసింది కదా పూల వాన ఈ ఇవన్నీ కూడా తీసేయాలి తీసి లేకపోతే జారి పడిపోతాము ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఈ రేకులు అక్కడ కంపోస్ట్ బిన్ ఉంది అందులో వేసేస్తాం
ఇవి చూడండి ఇవి కూడా మెగ్నాలియాసే కానీ వైట్ పూలు ఇవి దీని పేరు స్టెలాట అంటే స్టెల్లార్ అంటే స్టార్స్ కదా నక్షత్రాలలో ఉన్నాయని ఆ పేరు పెట్టారు అలాగే ఉన్నాయి చూడండి చక్కగాను ఈ క్లోజప్లో చూపిస్తాను సెంటర్లో ఇది సంపంగి మన సింహాచలం సంపంగి లాగానే ఉంటుంది ఇది అండ్ సెంటెడ్ లైట్ సెంట్ ఉంటుంది ఇది రెడ్ అసేలియా ఇంకా ఫుల్గా పూయలేదు చాలా మొగ్గలు ఉన్నాయి అవి కూడా విడితే ఇంకా ఇది ఇలాగ కంప్లీట్ కవర్ అయిపోతుంది ఇవి కొన్ని తీసేస్తే చూడండి ఈ కెమీలియా చూడండి దీని పేరు డొనేషన్ ఇది మా వారు చిన్న చిన్న మొక్కలు నాలుగైదు ఆకు రేట్ ఆకులతో కొన్నారు ఇప్పుడు ఇది ఇంత పెద్దదైంది అసలు ఇంకా పొడవు అది ఎదుగుతుంది కానీ పైన ప్రూన్ చేసేస్తూ ఉంటాం మేము మరి చిందరవందరుగా ఉండకుండాను బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇది ట్యూలిప్స్ ఇప్పుడు పూస్తున్నాయి కొన్ని ఇంకా మొక్కలతో ఉన్నాయి ఇంకా మొలవలేదు కొన్ని ఇది ఎల్లో ట్యూలిప్ అది పూర్తిగా విడితే సెంటర్లో ఇలాగ డిజైన్ ఉంటుంది ఇది చూడండి బ్లూలో బ్లూ కలర్వి హయసిన్స్ అనమాట గ్రేప్ హయసిన్స్ అంటారు గ్రేప్స్ లాగానే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా సులువుగా పెంచుకోవచ్చు ఇవి దుంపల నుంచి వస్తాయి స్ప్రింగ్ బల్బ్స్ ఇవి ఇవి మీకు తెలిసిన మీకు కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇవి డాఫోడిల్స్ ఇవి ఇవి మొక్కలుగా ఉన్నప్పుడు నిటారుగా ఉంటాయి పూత రెడీ అయినప్పుడు ఇలా సైడ్కి వంగుతాయి ఎందుకంటే ఇవి మధ్యలో ఈ ట్రంపెట్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి ట్రంపెట్స్ అంటారు కప్స్ లాగా ఇందులో నీరు నిలవకుండా చాలా తెలివిగా ఇవి సైడ్ కలా వంగుతాయి అనమాట ఎక్కువ వైట్ వేసాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ వైట్ వన్ని సెంటెడ్ అదే ఎల్లో అయితే సెంట్ ఉండదు దీనికి అలా స్ట్రే అక్కడిక్కడ వచ్చాయి కానీ చాలా వరకు వైట్ ఎందుకు వేసానంటే ఇవి సెంటెడ్ ఇవంతా ఒక బ్లూ షేడ్స్ వేసాను నేను కావాలని డార్క్ బ్లూ ఏమో హయసెన్స్ గ్రేప్ హయసెన్స్ ఈ చిన్న చిన్న పూలన్నీ పొగెట్ మీ నాట్స్ ఇవి చాలా ఇళ్ళ క్రితం నాలుగు కొనుక్కున్నాను అవి ఇలాగ సీడ్స్ పడి సెల్ఫ్ సీడింగ్ ఇన్ని ఇన్నే ఇన్నోటి మొక్కలు అయిపోయాయనమాట చాలా సులువుగా పెంచుకోవచ్చు వీటిని అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఇది కూడా అజేలియా అండి ఇప్పుడు ఏమి పూ పోత లేనట్టు ఉంది కానీ నిండా మొక్కలు ఉన్నాయి అవి విడినప్పుడు ఇంకా స్పెక్టాక్యులర్ డిస్ప్లే వస్తుంది ఇవి రోడోడాండ్రాన్స్ ఇవి కూడా స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్సే గుత్తు గుత్తులు పూస్తున్నాయి చూడండి క్లోజప్ చూపిస్తాను ఇది ట్రంపెట్ షేప్లో ఉంటుంది ఆర్ బెల్ షేప్ అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం ఇదిగో ఇది స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్స్ ఇలా గుర్తులు పూస్తుంది దీనికి కూడా ఎక్కువ వర్షం ఉండాలి తర్వాత యాసిడ్ సాయిల్ కూడా ఉండాలి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి చూడండి ఇవి పే పేర్ పూలు అనమాట పేర్ ట్రీ ఇవి కాస్తుందని ఆశ ఇవి కొన్ని రేకులు రాలిపోయాయి ఇక్కడి నుంచి చిన్న చిన్న పేర్స్ వస్తాయి
డబుల్ కమీలియా ఇది సెంటర్లో చూడండి ముద్దగా ఉంటుంది రెండు రెండు మూడు వేసి పువ్వుల్లాగా ఇది క్లిమాటిస్ ఆర్చిగా ఎక్కించాము చాలా వాన గాలి వచ్చి ఇలా పడిపోయింది ఆర్చ్ అంత పాపం నిండా పూలు ఉన్నాయి ఇది డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దిస్ మళ్ళీ దీన్ని ఆర్చ్ అంత ఓడలాగి కొత్త దానికి ఎక్కించాలి ఇదిగో ఇది హైడ్రేంజ్ బుష్ చాలా పెద్దగా ఎదిగింది చాలా ఏళ్ళ నుంచి పెంచాను ఇది ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రెండు ఆకులతో తీసుకొచ్చాను చిన్న కొమ్మ లివర్ పూల్ నుంచి ఇప్పుడు ఇంత పెద్దదైంది ఇది లైలాక్ పోస్తుంది దీనికి ఇలాగా ఈ పాత పువ్వులు వదిలేస్తాను కావాలనే వదిలేస్తాను నేను కొంచెం అంటైడీగా ఉన్నా సరే ఎందుకంటే ఇవి ఈ పువ్వులు కొంత ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాయి ఎండిపోయినవి అంబ్రెల్లా లాగా ఫ్రాస్ట్ పట్టిన స్నో పడినా కొంచెం ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అందుకని అలా వదిలేస్తాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటే ఇవన్నీ ఫ్రాస్ట్ లేనప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తీసేసి ఇలా పడేయచ్చు అది అదే మల్చి అయిపోతుంది ఇది ఇంకో రకం కమేలియా అచ్చం రోజులాగే ఉంటుంది ఆ షేప్ అది చూసారు కదా ఈ కమేలియా అసలు యాక్చువల్లీ ఈ కమేలియా నేను టూ పౌండ్స్ కి చిన్న పొల లాంటిది కొనుక్కున్నాను ఏదో పెద్ద బొటానికల్ గార్డెన్ లో అది ఇప్పుడు ఇంత పెద్దది అయిపోయింది సో ఇది చాలా ఎత్తుకు ఎదిగే రకం అనమాట సో స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్స్ చూసారు కదా మెగ్నోలియాస్ ఉన్నాయి కమేలియాస్ అజేలియాస్ ఈ హైడ్రేంజ ఇంకా అప్పుడే రాదు స్ప్రింగ్ ఫ్లవర్ కాదు ఇవి డాఫడల్స్ ఇవన్నీ చూసారు కదా ఇవి ఇలాగా టూ వీక్స్ తర్వాత సీన్ మారిపోతుంది అంత డిఫరెంట్గా అయిపోతుంది కొత్త కొత్త రకం పూలు వస్తాయి అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో వీడియో తీసి చూపిస్తాను అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు కొత్త వాళ్ళు కూడా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీలాంటి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేస్తేనే కొంచెం ఛానల్ గ్రోత్ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉంటాను మరి